that shows how much you love us. It's time to hear your word. I pray. Let the Asian words impact. Give us something before we leave here. We thank you in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Last week, I started a topic and I'll continue today. I know I'll not finish. Vorige week ben ik begonnen met het onderwerp en ik ga er vandaag mee verder. Ik kan het helaas niet afmaken. But anyway, by the grace of God, we end we thank God. We waar we ook komen, we danken God. The relevance of challenges. De relevantie of de relevantie van 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 uh, beproevingen. In our lives. In onze levens. Everybody goes through challenges. En ieder gaat door uitdagingen heen. Christian or non-Christian. Christen of niet-Christen. They go through. Oh, ze gaan door. So when they come. Dus wanneer ze komen. Let's embrace it. Laat het omhelzen. Learn something from it. Er iets van leren. Because some are there to teach us things. Want sommige uitdagingen zijn daar om ons dingen te leren. Some are there to promote us. En sommige zijn, ons te, om, zijn er om ons te verhogen. Some are there to save us. Sommige zijn er om ons so te redden. La, la, last week I said sometimes when difficult moments come. Vor, vorige week zei ik soms als er moeilijke momenten komen. Let me tell you, nobody lies. Problems. Niemand houdt van problemen. Nobody likes it. Niemand houdt daarvan. You can say I have faced challenges, problems many times, so I like them to come. No, nobody likes it. Kun je niet zeggen ik ben vaak door uitdagingen heen geweest, dus ik hou ervan als ze komen. Nee, niemand houdt ervan. But in one way or the other, some may come. Maar op de een of andere manier zullen sommige uitdagingen komen. Amen. Amen. So we are learning the positive aspects of challenges we face in our lives. Dus we leren nu de positieve aspecten van de van de uitdagingen die we meemaken in het so leven. So last week I said sometimes we are trained through challenges we go through. Dus vorige week zei ik soms worden opgeleid door de uitdagingen waar we in, doorheen gaan. We are prepared. We worden voorbereid. So they are used as tools or middle of the processes to Train us to become better people in life. Dus ze worden gebruikt als handvaten of processen om ons betere mensen te maken in het leven. Sometimes challenges are waking us. Soms maken het, het uitdaging ons wakker. Sometimes we sleep too much. Soms slapen we te veel. So when challenges come, dus wanneer een uitdaging komt, like, no, we have to wake up. Dan zeggen we nee, we moeten opstaan. Sometimes God uses challenges to save us. Soms gebruikt de God een, een uitdaging om ons te redden. Something happened to me about. Three years or three and a half years ago. Drie, drie en een half jaar geleden gebeurde iets met mij. I didn't like it. Ik vond het niet leuk. When it came. Toen het kwam. I didn't like it. Vond ik het niet fijn. It was a big challenge to me. Het was een grote uitdaging voor mij. But I didn't know that. Maar ik wist niet dat. God was using that challenge. Dat God die die uitdaging gebruikte. To save my life in three years to come. Om mijn leven in in drie jaar de drie jaren daarna te redden. The time that that challenge came, the tijd dat die uitdaging kwam, I didn't like it. Vond ik het niet leuk. But I didn't know that that was the process to face the actual thing in the next three years. Maar ik wist niet dat dat het proces was om 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 te staan voor het voor het echte ding in de komende drie jaren. So when the three years came, dus toen die drie jaren kwamen. There I understood why God allowed that thing to come. Toen begreep ik waarom God had toegestaan dat dat ding kwam. I'm telling you, if God wouldn't have used that thing, maybe I would have died. Ik zeg u, als God misschien niet dat ding had gebruikt, dan was ik misschien wel gestorven. So God saved my life. Dus God heeft mijn leven gered. Through that challenge. Door die uitdaging. Do you see? Ziet u dat? So it's not always the bad thing that we should look or concentrate on, the, but there are some positive and good things when we look on them or we accept them they will help us in future. Dus we moeten niet altijd kijken naar het slechte. We moeten kijken naar pos- sommige positieve aspecten die ons kunnen helpen in de toekomst. There are parties I said we gain experience in challenges. Het andere de- deel is ik zei we verkrijgen ervaring in uitdagingen. I wanted to brush over but this morning God gave me another thing over there God. about what Jesus said to Peter. God heeft me vanochtend iets gezegd over wat Jezus zei tot Petrus. I want us to just take some few minutes and look at the Luke chapter 22. Laten we gaan 31 32. Laten we gaan naar Lucas hoofdstuk 22 vers 31 en 32. I read. And the Lord said to Simon, said to Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you as wheat. But I've prayed for you that you have that your faith 
should not fail. And when you have returned to me, listen to here, I like here. Luister naar dit stuk. And when you, Peter, have returned to me, strengthen your brethren. Then I got to know that in every challenge, ik kwam erachter dat in iedere uitdaging, either is from God, of het nou van God is, or from Satan, of het nou van Satan, the Satan wants to use that challenge to destroy us. Satan wil die uitdaging gebruiken om ons te vernietigen. But what Jesus is telling us is this. Maar wat Jezus ons vertelt is dit. I have prayed for you, Peter. Ik heb voor u gebeden, Petrus. To stand. Dat u staat. So that means when we see somebody who is facing any challenge in his or her life. Dat betekent dat als we iemand zien die door een uitdaging heen gaat, our part is to pray for that person. Dan is ons deel om te bidden voor die persoon. Sometimes it it saddens me when people hear about the the, the the problems others are going through or when something evil happens to someone, either, either a pastor or something, how we spread it and how happy we are to destroy. Soms doet het me pijn als ik hoor dat iemand ergens doorheen gaat, wie, wie het ook is een voorganger, en hoe anderen het dan verspreiden en hoe anderen dan zo blij zijn om te vernietigen. Jerry told me something. He said there, there is a friend of his. All that he sends to him is this pastor has done this. This pastor has done this. This pastor has done this. That is all the thing. And immediately he gets that information. He first to say, eh, didn't I say, look at what they are doing. Chinedo vertelde me dat hij een vriend heeft die altijd als hij iets te horen krijgt over een voorganger, dat hij het doorstuurt. Van, hey, ik had je toch gezegd, kijk, de, deze voorganger heeft dit gedaan, deze voorganger heeft dit We gedaan. Shouldn't be like the friends of Job. We moeten niet zo zijn zoals de vrienden van Job. When something evil happened to him, Toen iets slechts hem overkwam, they went there. ging ze daarheen. They couldn't encourage or comfort or strengthen him. En ze konden hem niet bemoedigen of bekrachtigen. They blamed him. Ze hebben hem de schuld gegeven. Of his misfortune. Voor, voor, voor zijn ongelukken. And God didn't like it. En God hield er niet van. When you read Job chapter 44, wanneer, je, 42, wanneer je Job hoofdstuk 42 leest. This is what God said to them. Dit is wat God zegt tegen hen. I read. Ik lees. So then it was after the Lord had spoken these words to Job. Nadat Job, uh, God deze woorden tegen Job had gesproken. Ja, let me. Ja, ja, Oké, okay, That the Lord said to Eliphaz, the Tamanite, my wrath is aroused against you and your two friends, for you have not spoken of me what is right, as my servant Job has. Now, therefore, take for yourselves seven bulls and seven rams. Go to my servant Job and after and offer up for yourself a burnt offering, and my servant Job shall pray for you. For I will accept him, lest I deal with you according to your fully, because you have not spoken of what is right, as my servant Job has. Some of us, God is angry with us. Sommige van ons, God is boos op ons. Some of us, we have invited the wrath of God upon us. Sommige van ons, we hebben de, de woede van God, op, van, uh, van God op ons uitgenodigd. About the bad things we say about people. Door de, dingen, de slechte dingen die we zeggen over mensen. If it were, in our, were, were to be our time. Als het in onze tijd was. That, because the Bible says Job was righteous, upright man. De Bijbel zegt Job was een rechtvaardige man. And this evil thing befell on him. En dit, dit slechte overkwam hem. So some will say, if you are a man of God, if you are a child of God, why this calamity? Sommigen zullen zeggen als u een kind van God bent, waarom heeft u deze problemen? So we say certain things. Dus we zeggen bepaalde so dingen. God said, you friends of Job. En God zei jullie vrienden van Job. Instead of you to strengthen him to stand in his challenge, challenging moment. In plaats van dat u hem bekrachtigt en met hem staat in zijn uitdagende tijd. You went there to condemn him. Bent u gegaan om hem om, om, om te bestraffen? Because of that. En uh, daarom. My wrath. My anger. Mijn woede, mijn, mijn boosheid has come upon you. is op u gekomen. Amen. Amen. 
So some challenges came your way. Sommige uitdagingen zijn uw pad opgekomen. God just had mercy on you. En God had, was barmhartig naar u and toe. You came through. En u bent er doorheen gekomen. Some challenges came. Sommige uitdagingen kwamen. Some people prayed for you. Sommige mensen hebben voor u gebeden. Some fasted for you. Sommigen hebben voor u gefast. And you were able to stand. En u was in staat om te blijven staan. But when it came to some people, maar toen het aankwam op een paar mensen, instead of you to stand with them, in plaats van dat u met hen stond, you do otherwise. Heeft u iets, heeft u het tegenovergestelde gedaan? So Jesus says to us. Dus Jezus zegt tot ons. Peter. Petrus. I have helped you. Ik heb u geholpen. Because the intention of the devil was bad. But I've saved you. Want de intentie van de duivel was slecht, maar ik heb so gered. now that you have come back to me. Dus nu dat je terug bij mij bent gekomen. Strengthen others. Bekrachtig anderen. When they go through similar situations. Wanneer ze door soorten gelijke situaties gaan. Use your experience you have in the challenges in your life to motivate and encourage others who will go through such or similar situations. Gebruik uw, erf- uw ervaringen die u heeft verkregen door uitdagingen om anderen te bemoedigen die door soortgelijke situaties gaan. Bible says Jesus he came like a man. De Bijbel zegt Jezus kwam als een man. He felt everything we are feeling. En hij voelde alles wat wij voelen. He was betrayed. Hij werd verraden. So he is sitting at the right Hand of God and interceding for us. Hij zit aan de rechterhand van God en hij bepleit voor ons. Because he knows the weakness of mankind. Want hij kent de zwakte van de mensheid. To use your experience to help others. Dus gebruik uw ervaring om anderen te helpen. Hey, today, <laughs> thank God. And then I also said. Ik zei ook. God said, I use hardship to discipline you. So he said, endure discipline. En your hardship as discipline. God is treating you as sons for what son for what son is not disciplined by the father. God gebruikt moeilijke tijden om u te disciplineren, want welke zoon wordt niet gedisciplineerd door de vader? Is that we human beings? Wij mensen zegt het. We discipline our children. We disciplineren onze kinderen. I remember when I was a child. Ik kan me herinneren toen ik een kind was. My father would put money on the table in the room. Mijn vader kon geld plaatsen in een tafel. No matter how tafel. hungry you are. Maakt niet uit hoe, hoe boos u bent. You not touch it. When is not there, you not touch it. Hoeveel honger u heeft, u zult het niet aanraken als hij er niet is. I thought my father was wicked. Ik dacht dat mijn vader uh, een slechte man was. But I didn't know that he was training me not to take things which are not mine or with us asking for permission. Maar ik wist niet dat hij me aan het trainen was om niet de, de dingen niet te pakken die niet van mij zijn of waarvoor ik geen toestemming heb gevraagd. So it was difficult for me to go and take hack how could I go to somebody's house? Because in my own house, I couldn't take. Dus voor mij werd het moeilijk om naar iemand anders huis te gaan en iets te pakken wat niet van mij so was. If in I go to, dat niet doen. Oh, sorry. If I go to somebody's house, the edge is not there to take it. Dus als ik naar een huis van een ander ga, dan heb ik niet de, de, de drang om iets te pakken. So as human being, dus als mens zijnde, that then my father used it to discipline me not to be a thief. Daarmee heeft mijn vader me gedisciplineerd om geen dief te zijn. There, there, there were some my father couldn't he didn't bring me in a Christian way. Mijn vader heeft me niet opgevoed op een christelijke manier. But though I wasn't a Christian as a child. Maar hoewel ik geen christen was als kind. Or when I grew up a bit. Of toen ik But there were werd. certain things we went through and then they disciplined us to have good morals. Maar er zijn bepaalde dingen waar we doorheen zijn geweest en waarmee we gedisciplineerd zijn om goede uh, uh, waarden te hebben. Amen. Amen. And then I spoke a lot about how this world has come to this far because of the challenges we have faced. En ik sprak heel veel over hoe, hoe, hoe deze wereld zo ver is gekomen door de uitdagingen die we hebben meegemaakt. I won't go there, let me. Then I use Jesus as also one of the people who went through some challenges and then he overcame. En ik gebruikte Jezus als een van de mensen die ook door uitdagingen ging en hij overwon die uitdagingen. It was difficult to go to the cross. Het was moeilijk om naar het kruis te gaan. And I said no matter what in our lives, in one way or the other, someday, somewhere, you may face a big challenge and you would like to give up. En, ma- en ik zei, soms, het maakt niet uit in ons leven, soms op, op de een of andere manier zult u voor een grote uitdaging staan en dan wilt u dan opgeven. Some challenges are meant for you. Sommige uitdagingen zijn bedoeld voor u. En no amount of prayer will let God take them from you. En het maakt niet uit hoeveel u bidt, God zal ze niet van u nemen. So I said on the cross. Dus ik zei op het kruis. Jesus said, 
Eli Eli Lama Sabatani. Isa Eli Eli Lama Sabatani. Father, why have you forsaken me? Father, waarom heeft u mij verlogen? Then I asked myself, did God forsake him really? Toen vroeg ik mezelf, heeft God hem echt verlogen? No. Nee. God can do that. God kan dat niet. Though Jesus was alone. Alhoewel Jezus alleen was. And God was silent. En God stil was. But the silence of God in your life. Maar de stilte van God in uw leven. Doesn't mean his absence in your life. Betekent niet dat hij afwezig is in uw leven. When God is silent. Wanneer God stil is. It doesn't mean his absence. Betekent niet dat hij afwezig is. He doing something. Hij is iets aan het doen. Thank God, most of you sitting here, you are parents. De meeste van ons die hier zitten, we zijn ouders. Sometimes your child will be doing something. Soms doet uw kind iets. Be asking you something. En ze vragen u iets. Then you, are, you, you just be silent. En u blijft gewoon stil. Looks as if you are not there. En het lijkt alsof u er niet Sometimes bent. Sometimes the child is my, my dad or my mom is wicked. Soms denkt die, uh, dat kind mijn moeder of But vader is slecht. But you know what you have. You know your intentions for that child. Maar u weet wat uw intenties zijn voor dat kind. At times you'll be alone. Soms bent u alleen. This is what I've seen. Dit is wat ik heb gezien. At times God takes everyone from us. Soms neemt God iedereen van ons. Let me tell you. Laat me u vertellen. Some people are just sycophants. They are, they are j- 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 almost like parasites. Sommigen zijn net als parasieten. They are there to just take the good thing they will get from you. Ze zijn daar om het goede te nemen van u. When things are good, wanneer dingen goed zijn, they'll be there. Zullen ze er zijn. But they can't help you reach where God has intended for you. Maar ze kunnen u niet helpen om te bereiken waar God wat God voor u heeft bedoeld. Sometimes God just allows certain situations to come in your life. Dus God staat soms staat God bepaalde situaties toe om in uw leven te komen. And you see that they will be living one by one. En u zult, zult zien dat ze één voor één u zullen verlaten. They will be living one by one. Ze gaan één voor één weg. And then the true friends. En de ware vrienden. Then the true people. De ware mensen. Who are needful in your life. Die 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 be- behulp zijn in uw leven. They will stay. Zij zullen blijven. Those are the people that God wants you to have in your life. Zij zijn de mensen waarvan God wil dat ze in uw leven zijn. Yes. Ja. Yeah. Those are the people. Dat zijn die mensen. So Bible says, worth makes so many friends. Bible zegt de waarde maakt zoveel vrienden. When everything is good, you see people just coming from everywhere. Wanneer alles goed is, dan zult u zien dat mensen van overal komen. I'm expecting some millions to come now. Ik verwacht dat er een paar miljoen komen. And I know. En ik weet. When they come. Wanneer het komt. I know. Ik weet. So many people will be my friends. Er zullen zoveel mensen mijn vrienden zijn. Ja. Yeah. Ja. Yeah. But now they are not. Uh, maar nu zijn ze dat niet. Ja, yeah, now they don't call me. Nu bellen ze me niet. Ja. Yeah. So when you are alone, when so that God cuts everyone, He blocks every way, and you alone, just for you to concentrate. Soms haalt God iedereen weg en hij blokkeert hij iedere iedere weg, uh, zodat u zich kunt concentreren. Joseph didn't have when he came to the. He came to the land of Egypt. He had nobody from his family. He was alone. To but Joos- it helped him to concentrate and he was trained and trained well. Toen Jozef naar Egypte kwam, had hij niemand van zijn familie. Hij was alleen, maar het hielp hem om te concentreren en dat hij opgeleid werd. Goed When opgeleid. you are going through difficulties. Wanneer u door moeilijkheden heen gaat. This is how sometimes it is like. Is het soms op deze manier? You know gold. U kent goud. When they mine it. Wanneer ze het mijnen. They go and refine it. Dan zullen ze het ref- uh, verfijnen. And they remove all the impurities. En ze halen alle alle um, um, onzuiverheden weg. Sometimes if you can't get a word, just ask me. I'll give you the Dutch word. <laughs> ah. <laughs> Please. <laughs> Am I <laughs> Thank you. <laughs> hi, hi. Please. Please. It's it's just beginning to It looks as if I have to switch, but but, but <laughs> Papa is just giving me the sign, sign, sign. I will just continue. I will just continue. I will just continue. So when the gold is refined, wanneer goud verfijnd wordt, when it goes through fire, wanneer het door vuur gaat, then the purity of it, de onzuiverheden ervan, comes. Komen. Of de zuiverheid ervan komt eruit. When you are going through the fire, wanneer u door het vuur gaat, it brings the good, brengt het het goede, the best, het beste, in you, in u naar voren. 
But at times you don't want to go maar soms wilt u er niet doorheen gaan. We ju- we want the impurities to be with us. But you can never be bought as the price that you're supposed to be. U kunt nooit gekocht worden als de prijs zoals u hoort zijn. And you can never be used well as what you are meant for. En u kunt nooit goed gebruik, gebruikt worden voor hetgeen waarvoor u bedoeld bent. Let the challenges be challenges be your fire. Laat het de uitdagingen uw vuur zijn. To refine you. Om u te verfijnen. Amen. Amen. Joseph came to the house of Potiphar. Joseph kwam in het huis van Potiphar. He came to the prison. Hij kwam in de gevangenis. And I see that. En ik zie dat. In the prison. In de gevangenis. It was safer. Het was safer. For him. Het was veiliger voor hem. Than his, his father's house. Dan in zijn eigen vaders huis. It was in his father's house. Het was in zijn vaders huis. That they nearly killed him. Dat ze hem bijna hebben vermoord. But he came to Potiphar's house. Maar hij kwam in Potiphar's huis. To the prison. Naar de gevangenis. Though he was not freed. Alhoewel hij niet bevrijd werd. He couldn't do things like he wanted in the father's house. Hij kon ding, de dingen niet doen zoals hij dat wilde of kon doen in zijn vaders huis. But his life was safe. Maar zijn, zijn leven was veiliger. Sometimes you wish God takes you out of where you are. Soms vra- dan wilt u dat God u neemt waar u uh, van uh, wegneemt van waar u bent. From the challenge that you are in. Van de, vanuit de uitdaging waarin u in zit. At times is better with the challenge that has come to the place that you are is safer and better for you than where you think you should have been. Maar soms is het veiliger en beter waar u bent in die uitdaging dan de plek waar u eigenlijk wilt zijn. I'm telling you the truth. Ik vertel u de waarheid. Because we see today. Omdat we vandaag zien. And we can't see the future. En we kunnen de toekomst niet zien. Sometimes we cry. Soms huilen we. But not knowing that what is happening is the best thing that supposed to come to us. Maar we weten niet dat dat hetgeen wat ons overkomt dat dat het beste is wat ons kan overkomen. Genesis 39 verse 21 20, 23 I read. But the Lord was with Joseph and showed him mercy. He gave him favor in the sight of the keeper of the prison. In the midst of Joseph's challenges, te midden van Joseph zijn uitdagingen, he obtained the favor and mercy of God. Heeft hij de gunst en de 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 uh, barmhartigheid van God verkregen? In the midst of your challenges, te midden van uw uitdagingen. Last week I said you need the strength of God to stand. Vorige week zei ik u heeft de kracht van God nodig om te blijven staan. You also need the favor of God. U heeft ook de gunst van God nodig. So how, how will you receive the favor in the midst of a challenge? Dus hoe kunt u die gunst verkrijgen in het midden van uw uitdagingen? Let me give just two things. Ik geef u twee dingen. Continue to be the Christian you are. Blijf de christen uh, zijn die u bent. Have good relationship with God. En heb een goede relatie met God. I know it will be difficult to sing praises and hymns to God. Ik weet dat het moeilijk zou zijn om lofprijs te zingen voor God. But Paul and Silas practiced that. Maar Paul, Paulus en Silas hebben dat uh, uitgeoefend. In the midst when they were cast into prison. Toen ze in de gevangenis vastzaten. They began to pray. Begonnen ze te bidden. Sing hymns. En ze begonnen liederen te zingen. Suddenly. En plotseling. The foundations of the prison. De fundamenten van de gevangenis. Shook. Begonnen te schudden. Doors were open. Deuren werden geopend. Chains loosed. Kettingen werden waren los. That's what we're supposed to do. Dat is wat u hoort te doen. In the midst. Te midden. And anything that you are doing in the house of God. En alles wat u doet in het huis van God. Even do it better. Doe het zelfs beter. If you want to obtain favor in the midst of your challenge. Als u gunst wilt verkrijgen tijdens uw uw uitdaging. that you are doing in God's house. Alles wat u doet in Gods huis. Be more committed. Wees nog meer toegewijd. Sometimes in the time of our challenges that's where we ignore the work of God. Soms de tijdens onze uitdagingen dan negeren we het werk van God. But if you do that. Maar als u dat doet. Joseph obtained mercy, mercy and favor. Ja, Joseph heeft uh, barmhartigheid en genade. The favor didn't take him from the prison. Gunst. En het heeft hem niet uit de gevangenis gehaald. But maar he got favor in the sight of the prison, the keeper of the prison. Maar hij verkreeg gunst uh, in het zicht van de van de bewaker van de gevangenis. And he was handed 
over the prison. En hij kreeg, hij kreeg um, de gevangenis werd hem toegewezen. Let me tell you. When the favor comes, you will see. Wanneer de gunst komt, dan zult u het zien. Favor is something, it's spiritual. When God's favor comes, it's spiritual thing. Gods gunst is iets geestelijks. But it manifests. Maar het manifesteert zich. In the actions of men. In de handelingen van de mens. Towards you. Naar u toe. I don't know if you get what I'm saying. Ik weet niet of u begrijpt wat ik zeg. When you have God's favor. Wanneer u Gods gunst heeft. Then men begin to do you good. Dan beginnen mensen goede dingen voor u te doen. It's spiritual. Het is geestelijk. But it will manifest in the actions of men. Maar het zal zich manifesteren in de handelingen van de mens. Who told you that all hatred? Wie heeft u verteld dat alle haat? All misfortunes. En alle ongelukken. All troubles. Alle problemen. All hardships. Alle alle moeilijkheden. Are there to destroy, to destroy you? Dat dat ze daar zijn om u te vernietigen. Are from the devil. En dat ze van de duivel zijn. Not all. Niet alle. Some are for your promotion. En sommige zijn voor uw verhoging. Some are to help you fulfill your destiny in life. Sommige zijn er zodat u bestemming in het leven kunt so bereiken. So last week I said. Dus vorige week zei ik. If God had not or God has not finished preparing you. Als God nog niet klaar is u voor te bereiden. He will never put you in the place. Zal hij nooit zetten op de plaats that you're supposed to be. Waar u hoort te zijn. He will never hand over. Hij zal u nooit geven. Sometimes fully. Soms. Of what is due you. Oh, oh, soms al volledig voor wat, wat van u is. So I read that. Dus ik heb gelezen dat. When Pharaoh let the people go. Toen Pharaoh de mensen liet gaan. Yeah. God did not lead them on the road of the Philistine country. Though that was shorter. For God said, if they face war, they might change their minds and return. And then, that God said, these people... They've been in Egypt. God zei deze mensen zijn in Egypte geweest. They've not they've never fought before. Ze hebben nog nooit gevochten. They are going to the land. Ze gaan naar het land. Occupied by some people. En die in dat land zitten een paar mensen. And nobody will just fold their arms. En niemand zal zijn armen vouwen. And, and they say God said you should come and take the land so we are moving out. Come no 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 it's never happen. En zeggen van God zegt u moet het land komen nemen en wij gaan weg. Nee, dat gaat niet gebeuren. So God Needs to prepare them dus God moest hen voorbereiden for the challenge. voor de uitdaging. In Exodus, in Exodus chapter 17. hoofdstuk 17. Ik wil het lezen, maar de tijd is me. No, laat me sum up. Vers 8 tot 13. Vers 8 tot en met 13. Uh, media, kan u me helpen? Zodat het niet zo zou zijn dat ik Exodus chapter 17, vers 8 tot 13. Oké, ze zeggen, ha. Oh, goed. Nou, Amalek kwam en vocht met Israël in Refidim. En Moses zei tegen Joshua: Choose us, some men, en go out. Fight met Amalek. Tomorrow, I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. So Joshua did as Moses said to him and fought with Amalek. And Moses, Aaron, her, went up to the top of the hill. And so it was when Moses held up his hand that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. Verse 12. But Moses Hands became very heavy. So they took a stone and put it under him. And he sat on it. And Aaron and her supposed, supported his hands, one on one side and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. Amen. Amen. That was a challenge. That was an outdaging. To prepare Israel. Om Israël voor te bereiden. Because when we read when I, when I was reading, we said, we said, and Israel left Egypt. Want er staat dat Israël Egypte had verlaten. Well armed. Met met de goede leger. Because goede God knows that He has to let them fight. Want God wist dat Hij ze moest laten vechten. In the wilderness. In het in de wildernis. Before they reached there. Voordat ze daar aankwamen. 
So when they came to Rephidim, dus toen ze bij Rephidim kwamen, Amalek came. kwam Amalek. But they defeated them. King of Arad, de koning van Arad, also came. Ja, die kwam ook. And they defeated him. En ze hebben hem verslagen. Sion, Sion, king of Amorites, koning van Amaras, also came. Die kwam ook. And then they defeated them. En ze hebben hem hen, hen verslagen. So before Israel crossed Jordan, dus voordat Israël de Jordaan had. Uh, uh, had River Jordan and came to Jericho. En ze kwamen in Jericho aan voordat ze daar aankwamen. They were battle ready. Waren ze klaar voor de strijd? God used challenges to prepare us to occupy or to fulfill our destiny. God gebruikt uitdagingen zodat wij onze bestemming kunnen bereiken. Exodus 23:29-30. I read. But I will not drive them out in a single year because The land will become desolate, and the wild animals too numerous for you. Little by little, I will drive them out before you, until you have increased enough to take possession of the land. God said to Israel. God said to Israel. I will give you your possession. Ik zal u bezittingen geven. I will give you the promise. Ik zal u de belofte geven. But I will not give them to you. In a year. Maar ik zal ze niet over een jaar geven. Because the land is big. Want het land is groot. There are wild animals there. Er zijn wilde beesten daar. So if I drive all of them, dus als ik ze allemaal wegjaag, then the wild animals will tend to come and kill you or consume you. Dan zullen ze komen en u, u so vermoorden. So God says, little by little. Dus stap voor stap. That's why I said, when you are not fully ready. Daarom zeg ik wanneer u er niet volledig klaar bent voor bent. God will not give it fully to you. Dan zal God het niet volledig aan u geven. Sometimes you wish that the circumstance that you are in, you will sleep and wake up and nothing is Nothing is there anymore. Soms wilt u dat, dat de, 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 de omstandigheden waarin u zich bevindt, dat u dan gaat slapen en u staat op en dan is er niets meer. Dan is het er niet meer. You wish somebody brings million to you to solve all your financial problems. Of u wilt dat iemand een miljoen brengt zodat u al uw financiële problemen kunt But oplossen. God says. Maar God zegt. I will bring to pass. Ik zal het uit laten brengen. What I have promised. Wat ik heb beloofd. But I will do it gradually. Maar ik zal ik zal het stapsgewijs doen. Do you understand? Snapt u dat? God says. I will do it gradually. Ik zal het stapsgewijs doen, zegt God. I know this corona. Ik ken deze corona, weet ik. Has brought so many difficulties to so many people. Heeft heel veel moeilijkheden naar heel veel mensen gebracht. I know some of us here business have gone down. Ik weet dat sommige ondernemingen van ons hier uh, zijn zijn We ingestort. We need money to revive. We hebben geld nodig om het weer op te wekken. But the assurance. Maar de zekerheid. From God is that. Van God is dat. Gradually. Stapsgewijs. I will provide. Zal ik zal ik uh, voorzien. Stapsgewijs. I will bring. Zal ik brengen. So listen to what Joshua said in Joshua. Dus Joshua chapter Joshua 21 verses 43 to 45. Joshua 21 vers 1, uh, 43 tot 45. So the Lord gave Israel all the land he had sworn to give to their forefathers. And they took possession of it and settled there. The Lord gave them rest on every side just as he had sworn to their fathers. Not one of their enemies withstood them. The Lord handed all their enemies over to them. Not one of the Lord's good promises to the house of Israel failed. Every one was fulfilled. Thank you, Lord Jesus. If you, you can wait, oh my if you can be in that sh- challenge, als u in die uitdaging kunt verblijven, and let God prepare you, and God u laat voorbereiden, the promise will come. Dan zullen, zal de belofte uitkomen. This is my assurance. Dit is mijn zekerheid. The Bible says, for there is no partiality. De Bijbel zegt, want er is geen partijdigheid. With God. Bij God. Amen. 
There is no. Dat is er niet. Romans 10, 17. Say, for there is no partiality. Er is geen partijdigheid. With God. In God. So that means. Dus dat betekent. If God. Als God. Brought all the good promises. Alle goede beloften bracht. To Israel. Naar Israël. If I too can stand. Als ik ook kan blijven staan. In my challenge. Tijdens mijn uitdaging. Or challenging moments. Of de, uit, uh, de momenten waar, waarop ik uitdagingen maak. Of God dan zal iedere uit, uh, belofte van God. Concerning my life. Aangaande mijn leven. Will come to pass. Uitkomen. In Jesus name. So when Joseph. Dus toen, uh, toen Jozef. Was fully prepared. Volledig voorbereid was. Fully trained. Volledig getraind was. Then God provided a platform for him. Heeft God een, een platform voor hem uh, uh, voorzien? Because when his time was not yet. Want toen zijn tijd er nog niet was. The cup bearer. Degene die de beker droeg. Forgot him. Was hem toen vergeten. Sometimes people that you have helped. Sommige mensen die u heeft geholpen. When they forget you. Wanneer ze u vergeten. The connections that you should get. De connecties die u hoort te hebben. Are not coming forth. Komen dan niet uit. People who are supposed to recommend you. Mensen die je moeten aanbevelen. Have stopped. Zijn gestopt. The links are cut off. Oh, the links worden worden af afgesneden. Sometimes it's the doing of the Lord. Soms is het is het is het God die dat doet. I want you to put your hand on your chest. Ik wil dat u uw hand op uw borst plaatst. Say Father. En zeg Vader. In my challenging moments. Tijdens mijn uitdagende momenten. Provide a platform. Voorzie, voorzie mij van een platform. To come out. Om eruit te komen. From it. To fulfill. Om te vervullen. My dreams. Mijn dromen. My aspirations. Mijn aspiraties. My destiny. Mijn bestemming. Amen. 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 God gave him the platform. God heeft hem een platform gegeven. That's what you need. En dat is wat u nodig heeft. Take your time. Neem uw tijd. So just assume that. Joseph ran away from prison. Ga even uit dat Jozef de wegren wegrent was van de gevangenis. Maybe he didn't go to Canaan because he was living in Canaan. He didn't go back to Canaan. Misschien is hij niet terug gaan naar Canaan. And went back, went back to any other place. En hij ging naar een andere plaats. Could he have gotten that chance to become what God said about him? Was het dan gelukt? Was het hem dan gelukt om te worden wat God over hem had gezegd? Never. Nooit. It couldn't have happened. Dat was dan niet gebeurd. Be Where you are in your challenge. Blijf waar u bent in uw uitdaging. And God is providing everything and he will provide it at the right time. En God zal u voorzien van alles en op de juiste tijd zal hij dat doen. Amen. 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 Then the next person. De volgende persoon. I won't talk much about him because it's almost time. Het is bijna tijd dus ik zal niet veel van hem praten. Moses. Moses. I'll say short thing about him. Moses was raised in palace in the palace. Met Moses werd opge opgevoed in het paleis. And they considered him as prince. En ze zagen hem als prins. Because a whole pharaoh's daughter. Want de 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 dochter van de farao. Son. Dat is haar zoon. He had everything he wanted in life. Hij had alles wat hij wilde in het leven. He saw how to rule. Hij zag hoe hij moest heersen. But his destiny. Maar zijn bestemming. Isn't just a prince. Was niet was niet om een prins te zijn. But to become a deliverer. Maar om een bevrijder te zijn. He was 40. Hij was 40. And he has to leave where he was. En hij moest het plek verlaten waar hij waar hij was. To another place. Om naar een andere plaats te gaan. From prince. Van prins. To shepherd. Naar herder. Look at it. Kijk daarnaar. Let's say from prince of this land. Laten we zeggen de prins van dit land. Travel to my country. Die komt naar mijn land. And then they give him cow. En ze geven hem dan koeien. Cattle say that's your work. En ze zeggen dat is je werk. Sometimes when we mention things in the Bible, we things in the Bible, we just think it's normal. Soms benoemen we dingen uit de Bijbel en zeggen we denken dat het normaal is. But when we feel little, maar wanneer we een klein beetje voelen, then we cry. Dan huilen we. So that when I read just uh, de, uh, job, this happened, this happened, this happened in a day, you think because it's not you, 
You read it and then you enjoy it. Oh, yes, this happened to him. This happened to him. This happened to him. Because you are just reading it. Soms lees je wat Job is overkomen van dit en dat is gebeurd. En u, 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 omdat u het leest, kunt u ervan genieten. Maar omdat u het zelf niet bent. En u leest het maar. In Egypt. In Egypte. He saw how the king ruled. Zag hij hoe de koning heerste. I mean Moses. En ik heb het over Moses. The systems were working. De systemen werkten. The king gives order. En de koning geeft een orde. And then people just obey and do. En de mensen gehoorzamen en doen. But here is the case. Maar dit is het geval. Whereby Moses has to lead the people. Waarbij Joos, uh, Moses de mensen moet leiden. In the wilderness. In de wildernis. And that there's no system. En er is geen systeem. So God has to take him from that land. Dus God moet hem nemen van dat land. And bring him as a shepherd. En hem brengen als een herder. To lead the flock. Om, 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 om de kudde te leiden. Of his in-law. Van zijn van zijn uh, zwager. He was trained for 40 years. Hij werd 40 jaar lang opgeleid. To become a leader. Om een leider te worden. Because learning as a shepherd. Want leren als een herder. Or then God is going to use him not as a shepherd, God. but a shepherd of his flock. Maar God gaat hem niet gewoon gebruiken als een herder, maar als een herder van zijn kudde. Before we become a good shepherd. Voordat u een goede herder wordt. You need to have love for the flock. Moet u liefde hebben voor de kudde. You need to have patience. En geduld. Tolerance. Tolerantie. Because some of the animals are very stubborn. Want sommige dieren zijn heel koppig. So if you are able to do this. Dus als u in staat bent om dit te doen. When you are transferring or you are bringing, you are applying it somewhere, it becomes easy. Dus wanneer en uh, wanneer u dan ergens anders moet toepassen, wordt het makkelijk. So after 40 years. Dus na 40 jaar. God says. Zegt God. Your training is over. Je opleiding is voorbij. Now. Nu. Go and fulfill your destiny. Ga en ga en vervul je bestemming. He came. Hij kwam. And he fulfilled it. En hij heeft het vervuld. I saw that. Ik zag dat. In the presence of Moses. In de tegenwoordigheid van Moses. He didn't allow Israel to serve or worship any other god or image. Liet hij Israël niet toe om om een ander ander uh, beeld of ander god te aanbidden. The Israelites. De Israëlieten. The Bible said they were stiff-necked people. De Bible zegt ze waren koppige mensen. So, despite all the things, the pressure the Israelites gave to Moses. Ondanks alle druk die die de Israëlieten gaven aan Moses. He was able to contain them. Was hij in staat om hen te bouwen? The same love he had for the flock. Dezelfde liefde die hij had voor de kudde. He brought the same love. Die liefde. The flock of God. Heeft hij naar de kudde van God gebracht? When he was away for just 40 days. Toen hij slechts 40 dagen weg was. And Aaron was taking charge. En Aaron was 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 um, in leiding. Only one pressure they brought. Was er, uh, ze brachten één keer druk of ze. He, he couldn't stand. En ze, hij kon niet blijven staan. He obeyed and did what the people said. Hij, geho- hij gehoorzaamde en deed wat de mensen zei, zeiden. Made an image for them. Heeft een beeld voor hen gemaakt. To worship. Om te aanbidden. But Moses didn't do. Maar Moses deed dat niet. But what I like one much about Moses was. Wat ik heel goed vind aan Moses. Bible say and God was angry. De Bijbel zegt God was boos. And said to Moses. En zei tot Moses. Allow me to destroy these people. Sta mij toe om deze mensen te vernietigen. And make you a great nation. En voor u een, g- een geweldige natie te maken. But Moses said, Father, no. Maar Moses zei nee, Vader niet. Some of us selfishness. Van sommige so, van ons. What, what a oh, what a privilege that God is wiping all of them away. And bringing me and my descendants a great nation. Sommige van ons vanwege egoïsme zeggen: ja, het is geweldig dat God al die mensen weghaalt en hij brengt een geweldige natie voor mij. He said no. Hij zei nee. If you do that, als u dat doet, the, Israel, the Egyptians will say, because you couldn't take them to the land that you promised them, that's why you have destroyed or kill them in the wilderness. Dan zullen de Egyptenaren zeggen omdat hij ze niet kon brengen naar het land wat hij ze hen had beloofd en daarom heb je ze vernietigd in de wildernis. You got that love. Ha die liefde. You got that leadership skills. En die leiderschap uh, leiderschap skills. Because God trained him. Omdat God hem had opgeleid. He faced some challenges whilst 
leading or tending the flock. Hij ging door een paar uitdagingen heen toen hij de, de kudde moest leiden. And that love he had en die liefde die hij had, was able to transfer. die kon hij nu uh, overdragen. When he came to the actual work that God has given to toen het him. aankwam op het echte werk dat God hem had gegeven. Amen. Amen. Then the next person, talk about David. David. Is de I persoon. like David a lot. Ik mag David heel erg. Because we can learn a lot from David. Want we kunnen heel veel van David leren. He was rudy. Hij was ruw. Fine appearance. En had een mooie verschijning. And handsome features. En heel, hij was heel knap. That's how Bible describes him. Dat is hoe de Bijbel hem omschrijft. He was the youngest among the brothers. Hij was de jongste van zijn broers. The shepherd boy. De herdersjongen. Anoint him. Salve him. Because he is the chosen one. Want hij is de, degene die gekozen is. When Samuel, prophet Samuel went there. Toen de profeet Samuel daarheen ging. God says. Zeg God. Or God said, anoint this one. Salve deze. Because he is the one I've chosen. Want hij is degene die ik heb gekozen. So that means. Dus dat betekent. David is anointed. David is gesalved. To succeed. Om succesvol te zijn. King Saul. Of om de opvolger van koning Saulus te zijn. When David was taking care of the flock, toen David zorgde voor de kudde, he said, zei hij, when a lion came, toen een leeuw kwam, or a bear came, of toen een beer kwam, I killed him. Heb ik hen vermoord. So I told you that before you can be a good shepherd, ik zei u dat voordat u een goede herder kunt zijn, you need some qualities. Heeft u bepaalde kwaliteiten nodig? You need to have love for the flock. U moet liefde hebben voor de kudde. So Jesus said, dus Jezus zei, I am the good shepherd. Ik ben een goede herder. And a good shepherd, and a good herder, gives his life. Die geeft zijn leven for the sheep, voor zijn schapen. So David gave his life. Dus David gaf zijn leven for the sheep, voor zijn schapen. He said he killed a lion. Hij zei hij heeft een leeuw gedood. That's why I said when we mention things in the Bible, we just look at them and we just laugh. Daarom zeg ik als we dingen benoemen in de Bijbel, dan Me kijken we naar de lachen gewoon. Ik die hier sta. I fear dogs, hè? Eh? Ik ben bang voor honden. I won't lie. I won't Ga lie. niet liegen. I fear dogs. Ik ben bang voor honden. Because back home in Ghana, two times some dogs did some things to me. Because of that. I fear dogs. Want terug in, daar, of daarin gaan het twee, twee keer is er iets overkomen met honden en daarom ben ik bang voor honden. There was one big German dog in our, in our area. Er was één grote hond in onze, in onze buurt. See, the, this is the, the bicycle lane. Dit is de, het fietspad. And then the pavement. Dit is de stoep. But sometimes you forget that that dog is there. Maar soms vergeet je dat die hond then er is. Then the owners, I don't know what, what was wrong with them. At times they'll say, niets doen. But do <laughs> de eigenaar, ik weet niet wat ik mis met ze. Soms zeggen ze niets, maar die hond. They will say niets doen. Ze zeggen niets doen. Doe niets. Ah. No. Oh, oh, what's the I said you heard me. Yeah. Sometimes you forget. Soms vergeet je het. You just going to take your bus. En je loopt naar je bus. You forget that there's because they are not supposed to. Let the dog be around the open. Want ze weten dat ze dat die hond daar niet gewoon zo in het, in het openbaar moet zijn. Go, you just go, you just go around and say, whoa! En dan hoor je deze hond blaffen. Sometimes we just run back. En soms zeggen ze, oh, nee. Uh, what is that? Doe niets of wat? The, the dog will not do anything. De hond mag, hij ah! doet niets. Oké, okay, doe niets. Hij doet niets. Uh, I said, what? <laughs> so even dogs. Dus zelfs honden. I run away. Daarvoor ren ik weg. For my life. <laughs> <laughs> you are laughing. You laugh. You are not going through that before. Ik ben daar nog nooit doorheen geweest. But a lion. Maar een leeuw. Do you know lion? Kent u een leeuw? Takes a lamp. Neemt een lamp. And David will go. En David gaat. And fight. En vecht. That lion. Bevecht die leeuw. To take. Om, from the mouth of that lion. Om te, terug te nemen van die mond van die leeuw. Because Bek he leeuw. loved the flock. Want hij had liefde voor zijn kudde. When he was doing all that, Toen hij dat allemaal deed, he was being trained. werd hij opgeleid. He was being trained 
in the bush with werd, the animals. Werd hij opgeleid in in het in in het uh, bos. Until totdat brother Goliath, broeder Goliath, came. Kwam. Then God says. God zei. David. David. Now, though you have killed lions and bears for long. Je hebt leeuwen en, en beren gedood. Go and kill Goliath. Ga Goliath doden. When he killed Goliath, Toen hij Goliath had gedood, it gave him the opportunity gaf het hem de kans to come closer, om dichterbij te komen. Or close to the palace, om dichterbij het paleis te komen. To also learn certain things. Om ook bepaalde dingen te leren. I'll end here. Ik zal hier eindigen. Ik zal continue from here. En ik zal vanaf hier weer so verder in, in short, what I'm saying is, dus kort gezegd, wat ik probeer te zeggen is. Let's allow the challenges in our lives train us. Laten die uitdagingen in ons leven toestaan om ons op te leiden. They won't kill us. Ze zullen ons niet doden. They will never kill us. Dat zal nooit gebeuren. They will never kill us. Ze zullen ons nooit doden. And I know. En ik weet. At the right time. Dat op het juiste moment. God help us. Ons God ons zal helpen. And we will reach our destination. En dat wij onze bestemming zullen bereiken.